تلاش برای ساختن روبوت های همکار در خانه تأثیر تنش های سیاسی امریکا و چین بر صنعت تکنولوژی تلاش برای ساختن بزرگترین مرکز تولید انرژی اتمی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته سلام داود سیدکی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید می گید. یک شرکت تولید کننده وسایل هوشمند برقی موسوم به روبوتیم روبوتی را ساخته است که می تواند شما را در خانه تعقیب کند و همچنان زمانی که با اینترنت وصل است می تواند شما را در انجام چندین کار در یک زمان کمک کند شرح بیشتر در این گزارش تیمی نوع جدید ربات خانگی است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام آن دستکارهایی می باشد که وسایل هوشمند شما می تواند انجام دهد و این ربات همچنان مانند یک سگ وفادار و یا ربات خدمتگزار صاحب خود را اتاق به اتاق تعقیب می کند اگر سر آن را با انگشت لمس کنید ویژگی تعقیب کردن آن فعال می شود بنان اگر شما در خانه و در جریان صحبت در یک کنفرانس تلفنی هستید و ویژگی تعقیب کردن را فعال سازید با استفاده از هفت سنسری که در آن وجود دارد می تواند چهره شما را تعقیب کند اگر رویتان را پایین یا بالا ببرید روشتان را به دقت تعقیب می کند نرم افزار آن شبیه نرم افزار سیستم های هوشمند الکسا و گوگل است اگر شما بپرسید و یا بگویید هی hey, تیمی فعال می شود و به شما اجازه می دهد که به او امر کنید و یا چیزی را بپرسید این ربات را روبوتیم شرکت نوپای مستقر در شهر تلویب ساخته است سیستم رهنمایی و تعقیب کننده آن با استفاده از 16 سنسر مختلف ساخته شده است که شامل سنسرهای عمق، سنسرهای سنجش مسافت و سیستم لایدر می باشد لایدر روش حس کردن از راه دور است و از نور به حیث لیزرهای دارای زربان برای اندازه گیری فاصله های متغیر استفاده می کند تیمی محیط خود را ارجوی کرده یک نقشه دو بودی از آن ایجاد می کند تا موقعیت ها را به حافظه بسپارد زمانی که ویژگی تماس تلفنی با تصویر را فعال سازد تیمی کمی دورتر می رود تا شما بتوانید شماره را دایل کنید و تصویر شما در صفحه نمایشان دیده شود به طور مثال شما می توانید از این ویژگی زمانی که از خانه دور هستید برای خواندن قصه های شبانه برای کودکتان استفاده کنید بنیانگذار شرکت روبوتیم می گوید که اصلا نظریه ساختن این روبوت زمان به ذهنش آمد که مادر کلان وی در استفاده از گوشی هوشمند با مشکل روبرو بود در پهلوی ویژگی های دیگر این روبوت فکاهی هم می گوید چرا روبوت دوباره به مکتب روبوت ها رفت زیرا قابلیت های وی را کمی زنگ زده بود تیمی ممکن کمدین خوب نباشد اما شرکت روبوتی میگوید که با توجه به تمام ویژگی های چونین روبوت ها در چهار تا پنج سال آینده استفاده از روبوت های شخصی مانند استفاده از گوشی های هوشمند یک امر عام خواهد بود این شرکت آرزو دارد که در آن زمان از دیگران پیش قدم باشد دی کانادا دی مونتریال په ښار کې د میدې میاشتې له شلمې تر څلویښت مې پورې د روباتونو او اتومات سیستمونو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و په دغه نندارتون کې د انسان ډوله روباتونو په ګډون ډول ډول روباتونه او اتومات سیستمونه وښودل شول نو تفصیل په ریپورټ کې د کانادا د مونټریال په ښار کې د روباټونو او اتوماتو سیستمونو په کلنی نړیوال نندارتون کې ډیر تمرکز په دې باندې چې په څه ډول د تیرو څو کلونو په موده کې جوړ شوي روباټونه په دسې ټکنالوژي او مجهز کړل شي چې په کورونو او نورو ځایونو کې ورڅخه د بشپړو فعالو اتومات ماشینونو په توګه ګټه واخیستل شي څېړونکي او شرکتونه په دغې ټکنالوژۍ په پوره تمرکز کار کوي چې زموږ په ورځني ژوند کې د ډیرو کمو آرزو په پیدا کولو سره ورڅخه کار واخیستل شي خه مثالونه یې داسې خپله چلیدونکې موټر کېدی شي چې هیڅ ټکر ونه کړي یا همداسې انسان ډوله روباټونه چې په لویو ګودامونو کې د کار په وخت کې د انساني کارګرو سره ټکر ونه کړي روباټونو د فابریکو په شان منظم او محیطونو کې ښه نتیجه ورکړې خو په کورونو کې له خلکو سره د مرستې کولو په برخه کې ښه نه دي ثابت شوي موږ ته پکار ده چې له معیوبینو او مشرانو سره د مرستې لپاره له دغې ټکنالوژۍ کار واخلو موږ پوهیږو چې روباتونه دغه کار کولی شي 
use technology to solve that 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 problem. Uh, the reason why is following me because دغه روبوت زکه ما تعقیبوي چې زما څیره د سکرین پر مخ تر ټولو لویه څیره ده او زه د کمرې مخې ته ولاړه یم کله چې حرکت وکړم بیا هم ما تعقیبوي تاویدلای هم شم او تر هغه وخت چې زما څیره د سکرین پر مخ لویه څیره وي تعقیبولو ته مې دوام ورکوي که زه وغواړم چې بیرته تاو شم دریږي زکه زما مخ نشي لیدلای د نندرتون محتمم ګریګ ډیویډک د دې پښتونې په ځواب کې چې سکل د روباتیکو ټکنالوژیو او مصنوعي زکاوت په برخو کې مهم پرمختګونه کوم دي وی ویل چې ډیر تمرکز د هغو ټکنالوژیو په بشپړولو باندې دی چې مخکې په محدود ظرفیت سره بازار ته راوتلی په نږدې راتلونکي کې به زمونږ کورونه زیرک شي په دې توګه به په کور کې د بېلابېلو وسیلو ترمنځ ارتباط کور ته د یو بشپړ روبات بڼه ورکړي روباتی کلاسونه همدا اوس له معیبینو سره د کارونو په کولو کې مرسته کوي په راتلونکو څو کلونو کې به د خپله چلیدونکو موټرو تکنالوژي نوره هم زیرکه شي او که چیرې تاسې ټکر کولو ته نږدې شئ موټر به هڅه وکړي چې ځان بچ کړي د چینایي شرکت یونیتري د خوانه د سپک بار د انتقال دپاره جوړ شوی په څلورو په خو تلونکې روبات هم په نندارتون کې وښودل شو دا د لایټ کارګو په نامه زمونږ روبات دی لا دی روبات څخه د امنیت او پلټنې په برخو کې په راتلونکي کې ګټه اخیستل کېدای شي دغه روبات په زینو کې پورته کېدلی شي او د خلکو شاوخوا حرکت کولی شي چې له دوی سره د امنیت او پلټنې په برخو کې مرسته وکړي دغه نندارتون هر کال جوړېږي او سږ کال د اول ځل دپاره په کاناډا کې جوړ شوی او د امازون او اوبر د شرکتونو په ګډون د ټکنالوژۍ لویو او کوچنیو شرکتونو د روباتیکو سیستمونو او مصنوعي زکاوت په برخه کې خپل وروستي تولیدات پکې وښودل په ځنګلونو کې اور لګېدنه ډېری وختونه د پیلوټانو موټر چلونکو او د ترسط په برجونو کې د نظارت کوونکو لخوا لیدل کېږي خو اوس په ځمکه د کمرې یو نوی سیستم او په فضا کې ساتلایټونه د ځنګلونو د اور په کنټرولولو کې د اور وژلو له عملې سره مرسته کوي په دې اړه دا رپورټ وګورئ له لرې څخه کنټرولېدونکې یوې کمرې د تېر کال د آګست په میاشت کې د لاس انجلس ښار ته نږدې په یوې درې کې په ځنګلونو کې د اور لګېدنې له هغې صحنې فلم اخیستې چې د مخابراتو مهمې شبکې یې تحریدولې ما وکولی شول چې خپل تلیفون راواخلم کمره کنټرول کړم د اور طرف ته مخامخ کړم د پیښې مسؤول ته یې ور وړم او ورته وښایم چې خطر چیرته دی او هغه سمدستي د اوبو شیندونکو تیارو ته امر وکړ چې په اور باندې اوبه وپاشي د غرونو پر سر له سلو زیاتې ریموټ کنټرول کمرې د هغې سیمې شپېته فیصده لید برابروي چې د برق دغه شرکت پکې فعالیت کوي نورې هم نسبېدونکې دي له دغو کمرو او په ځمکې باندې د هوا د سینسرونو څخه اخیستل شوي معلومات د ساورن کالیفورنیا اریسن په نامه د برق د شرکت د یو مرکز څخه پروسس کیږي د متحدو ایالاتو په لویدیز ساحل کې اور لګېدنې زیاتې شوې دي له دوه زره پنځلسم کال راهیسې په ځنګلونو کې د شلو شدیدو اور لګېدنو څخه لس یې یوازې په کالیفورنیا کې رامنځته شوي دي اقلیم د بدلون په حال کې دی له څو کلونو راهیسې وچکالي د دغې اور لګېدنې لامل شوی د ټول ایالت په سطحې له امله په میلیونونو ونې وچې شوي او یا هم د ناروغیو له امله له منځه تللي همدارنګه د اور لګېدنې د قابو کولو له امله مو ځنګلونو ته ډېر تاوان رسېدلی د کالیفورنیا په شمال کې د پاراډایس په ښار کې چې ځنګلونو ته نږدې سیمه ده ډېر خلک ژوند کوي د ښار تېر کال د نوامبر د میاشتې په اور لګېدنې کې ویجاړ شو د ایالت چارواکو وویل چې دغه اور د پاسفیک ګاس الکتریک پرامه د برق د یو بل شرکت د برق د لاین د شاټۍ له امله رامنځته شو د امریکا فضایی اداره هم له فضا څخه د ځنګلونو د اور لګېدنې څارنه کوي له تیارو او بی پیلوټه تیارو د نظارت لپاره کار اخیستل شوی خو په نړیواله کچه د ځنګلونو د اور لګېدنې د نظارت لپاره ناسا او د اروپا د فضایی ادارې په شان زمونږ نورې همکارې ادارې له سټلایټونو څخه کار اخلي دغه معلومات له اور لګېدنې مخکې د اور لګېدنې په جریان کې او له اور لګېدنې وروسته حالت سره مرسته کوي مونږ اور لګېدنه کشفولی شو مونږ همدارنګه په ځنګلونو کې د موجودو بوټو تنوع لیدلی شو د دغو کارونو د ښه والي لپاره مونږ په دې وروستیو کې نړیوال فضایي سټیشن ته د جدای په نامه یو ساتلایت واستوه اور د طبیعت د اکوسیستم یوه برخه ده خدا چې د اور لګېدنې موسم اوږدېږي او د اور لګېدنې شدت هم زیاتېږي له لرې کنټرولېدونکي سینسرونه د اطفایې له عملې سره د اور په کنټرول کې ښه مرسته کولی شي
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، بوترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی روبات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگان باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید. برنامه نظر می اندازیم بر رویداد های جهان تکنولوژی که در رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف انکاس یافته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما رو می کنه سلام جیلا جان در جا سلام خدمت شما و خدمت های بلیند عزیز با سر چند خبر گزارش هست سازه های تکنولوژی نواری های تکنولوژی را در این گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می کنیم در میان گزارش های جالب بر جهان تکنولوژی در این هفته نو روبات چهارپا می تواند یک تایره کوچک را به طرف خود کش کند. تیم روباتیک ایتالیایی نو روبات را ساختن که توان کش کردن تایره به وزن 3.5 تن را دارد. محققین در انستیتوت تکنولوژی ایتالیا روبات هایکیو ریال را معرفی کردند که می تواند یک تایره کوچک را الا 10 متر به طرف خود کش کند. این نو روبات برای کمک در حالات اضطراری دیزاین شده است. روبات به شکل بدون سیم و مصرف بیتری که چارج می شود کار می کند. این روبات از مواد با مقاومت بالا ساخته شده است. بیتری کم مصرف برای فعالیت جهان موتور مخصوص که در داخل روبات است با مقاومت بالا طراحی شده است. فعالیت این روبات در دو کامپیوتر از راه دور مانیتور یا بررسی می شود. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، اولین بار خدمات پستی آمریکا از نو لاری که بدون راننده هست برای رسانیدن بسته های پستی استفاده کردند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در جنوب غرب شهر ساندیگو یالات کالیفرنیا نو لاری های پست رسان را ساختند که بدون راننده کار می کنند. پستخانه مرکزی امریکا از لاری های بدون راننده برای فرستادن و جمعوری بسته های پستی به طور امتحانی استفاده نمودند. شرکت مبتکر تور سمپل از لاری های بدون راننده هوشمند برای ارزی خدمات پستی در یالات های فینیکس و شهر دالاس یالات تکزاس استفاده نمودند تا مخارج پرداخت معاش راننده لاری ها را کاهش دهند. در پروژه امتحانی یک راننده برای مسئولیت لاری پشت جلو لاری نشست و لاری بدون کمک راننده توانست و نقاط مختلف شهر نظر به آدرس آن و رهنمای جی پی ایز پسته ها را برای افراد برساند. لاری ها توانستند مسافه کمتر از چهار هزار کیلومتر را در پنج بار رفت آمد در ظرف 45 ساعت مفقانه تکمیل نمایند. در یالات متحده قلت راننده لاری های بزرگ وجود دارد به همین دلیل این پروژه ممکن بعد از دوره امتحانی به تر عمومی در برخی از یالات های امریکا خدمات رسانیدن بسته های پستی را انجام دهند. در گزارش جالب دیگر از استرالیا شرکت تکنولوژی خدمات تاکسی اوبر اولین بار با باریر ریف شرکت خدمات کشتی های بحری در منطقه کوینزلند استرالیا موافقه نموده تا سفرهای شریکی با کشتی های بحری را برای لقمندان اسکوبا فراهم کند. افراد با استفاده از اپلیکیشن SC اوبر به سفر دریایی می پردازند. نوع سفرهای بحری برای بازید کننده فرصت آن را می دهد تا از زندگی تحت البحری با خبر شود. افراد می توانند بزایه 180 درجه الا 30 متر عمق آب را از سطح کشتی بحری بدون اینکه داخل آب بروند تماشا کنند. قیمت سفر دو نفر با این نوع کشتی ها حدود 2000 دلار آمریکایی است. و خبر جالب از چین، پارک معروف لاینز گیت با گزله های بالای تکنولوژی با یالاقمندان در چین باز شده است. این بار لاینز گیت برخی از گیم های دو فیلم معروف هنگر گیمز و دیورجنت را برای تجربه بازدید کننده اضافه نموده است. شرکت هنری لاینز گیت برخی از رویدادهای های جالب را با گزنه واقعیت مجازی در نو سفر با متسکل های برقی ساختن. افراد می توانند حوادث فلم های توایلایت و اسکیپ پلان را با پشتن نکای واقعیت مجازی تجربه کنند. در این پارک سنه های برخی از فلم های معروف تخیلی برای بازید کننده قسمی تنظیم شده است که شخص خودش آن را عملا تجربه می کند. شرکت 
تولید تکنولوژی هانر که با شرکت واوی شریک است با وجود روی روی های تعرفه و ممنوع قرار گرفتن تلفن های واوی دو نسخه جدید تلفن های آنر شماره 20 و 20 پرو را به بازار عرضه کرد این تلفن ها با گزده های بالای تکنولوژی چهار کمره و اندازه های مختلف به شمول زاویه پهن و کمره کوچک لیزر دیزاین شده این تلفن ها با کارت گرافیک بالا و سیستم عامل سریعتر در مقایسه با سایر تلفن های خوشمزه ساخته شده که برای بازی گیم ها از اون میتوان استفاده کرد بیتری آن در ظرف 24 ساعت یک بار نیاز به چارج داره و کم مصرف است قیمت تلفن ها حدود 600 دلار آمریکایی است نو وسیله هوشمن به نام نووس بر اطفال و نوجوانان دیزاین شده است این وسیله به شکل ساعت تلفن هوشمن و اسپیکر کار میکنه این وسیله کوچک با گزینه های مختلف همچون جی پی اس یا رادیاب کمره و بتری کم مصرف و گزینه دیسیار صدای گوگل ساخته شده این وسیله با اپلیکیشن کار میکنه که والدین میتونن از فعالیت های اطفال به خصوص استفاده اینترنت و تماس با سایر افراد بررسی کنند قیمت نووس حدود 150 دلار است و در ماه اگست امسال به علاقمندا به فروش میرسه یک شرکت مبتکر تکنولوژی بسته ششدانه ای چراخهای هشت زلی را برای وزن نمودن چراخهای معمولی با گزنه بالای تکنولوژی ساختن. این چراخها نه تنها بر روشن کردن اتاق بلکه با گزنه صدا کنترل میشه موسیقی را با رنگهای مختلف بر روی دیوار نشر میکنه و میتونه ساعت نشان بته با تکان دست روشن و خاموش میشه. قیمتی بسته چراخها حدود 80 دلار است و از ماه جولای سال به بازار عرض میشه. شرکت فرانسوی نو دول هوشمند به شکل بی سیم ساخته است. سنس پد نو دول است که میتوان آن را با تلفن و کامپیوتر یا تابلت وصل کرد. با این اوت دول شما صدا را میتوانید با نوعیت بالا در تلفن یا وسیله دیگری ضبط کنید. این اوت دول های کوچک نظر و اندازه از قابل انتقال بوده و در هر موقع در هر جایی که باشین میتوانید با او تمرین کنید. نوی کندشنه که میتونه درجه حرارت در محل کار یا اتاق شما بهتر تنظیم کنه و نام ایکو ایسی ساخته شده. شرکت کانادایی نوی وسیله را بختر مصرف کم برق دیزان کرده است. این وسیله به کمک آب میتونه درجه حرارت تنظیم کنه. دکمه درجه حرارت میتونه اندازه گرمی و سردی اتاق یا اطراف شما را بهتر تنظیم کنه. قیمتی وسیله در آب و هوای مختلف و به شمول رطوبت بالا میتونه درجه حرارت بهتر و بدون از اینکه مصرف زیاد داشته باشه تنظیم کنه و قیمت آن حدود 300 دلار آمریکایی است. نو پوشاک هوشمند که میتونه بر افراد با روشنایی خاص از خستگی جلوگیری کنه به نام پاکت اسکای ساخته شده. این نو پوشاک که به شکل یک چوکات عینک است با یک چراغ کوچک در قسمت وسط از او برای جلوگیری از ترشوی هورمون ملاتونین یا خواب آور کمک میکنه تا شما در موقعی که سفر میکنین از خواب به جای جلوگیری کنید یا در موقع صبح که خسته هستید با انرژی بهتر کار کنید. پوشیدن پاکت اسکای برای دکترها یا افرادی که شبها کار میکنند در متوازن کردن ساعت کاری و رفع خستگی کمک میکنند. پاکت اسکای از اواسط امسال به قیمت 92 دلار و بازار عرضه میشه. یکی چنلای که میتونه شما را برای آموزش کدگذاری کامپیوتر و طراحی های تکنولوژی کمک کنه به نام فری کد کمپس. در این چنل دروس مختلف و عناوین مرتبط با بخش های کدگذاری کامپیوتر گنجانیده شده. اگر دنبال آموزش محتوای کدگذاری و تولیدات کامپیوتری هست، این چنل هم میتونه به شما کمک کنه. اسم چنل یادداشت کنین و خاطر تانی ویدیو رو میتونین که دنبال کنید. فری کد کمپ دوجا. جیرا جان مثل همیشه بازم مطالب جالب. تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین فراموش نکنین که افتوار ما گزارش های تازه و جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسادیم امید است که در پردوی تلویزیون در سانه های اجتماعی هم با ما همراه باشیم سرش بازار موترهای کاملا برقی رقابت جدی میان شرکت های بزرگ موترسازی برا افتاده است و هر کدام در تلاشند از دیگر پیشی بگیرند فلوکس واگون یکی از بزرگترین شرکت های موترسازی جهان در نظر دارد نخستین فابریکه مشخصی را برای تولید موترهای کاملا برقی در آلمان بسازد شرح بیشتر در این گزارش فولکس واگون بزرگترین شرکت تولید کننده موتر در جهان نخستین فابریکه تولید موترهای برقی را می سازد و تولید انجن های عادی را که سال هاست توسط کارگران محلی ساخته می شود با مرور زمان توقف می دهد. بیش از 115 سال می شود که فابریکه تولیدی فولکس واگون در شهر زوکاو فعالیت می کند و این شهر روزهای سخت را در جریان جنگ جهانی دوم و فروپوشی کمونیزم سپری کرده و مقاومت کرده است. در حال حاضر 
این شهر 90 هزار نفر باشنده دارد و به سوی یک تغییر دیگر در حرکت است. اکثر باشندگان آن کارگران فابریکه تولیدی فولکس واگون هستند و این شرکت می خواهد فابریکه محلی را کاملا تغییر دهد و در آن موترهای برقی تولید کند. تغییر از موترهای عادی به موترهای برقی پرسش های را درباره چشمانداز دراز مدت صنعت موترسازی مطرح می کند. زیرا 840 هزار نفر در آلمان و میلیون ها نفر در سراسر جهان مانند باشندگان شهر زوکاو در فابریکه های تولید موتر مشغول کار هستند. نگرانی مردم این است که در صورت آمدن این تغییر ممکن تقاضا به شمار کم کارگران با مهارت های متفاوت باشد و همچنان تا هنوز بازارهای موترهای کاملا برقی گسترش لازم نیافته است. اما مردم این شهر نیز سرمایه گذاری یک میلیارد و سی و پینجاه میلیون دلاری شرکت فالکس واگون را نیز به حیث یک پیام مثبت می نگرند. ما احساس خطر می کنیم اما این را در واقع به مسابه یک فرصت برای شهر زوکاو می بینم تا به حیث مرکز تولید تباروز کند از جمله نگرانی های اصلی این است که موترهای برقی نیاز به انجن و گیربکس ندارند و لازم نیست هزاران پرزه در آن بسته بندی شود موترهای عادی که انجن دارد و تیل مصرف می کند در حدود دو تا سه هزار پرزه فلزی دارد و بخش حرکی موترهای برقی دارای 150 تا 250 پرزه مختلف می باشد. بیتری آن نیز به شیوه کاملا متفاوت تولید می شود و این کار را به آسانی می توان توسط روبات انجام داد. در شهر زوکاو یکی از بخش های فابریکه تولید موترهای نو گلف فولکس واگون که انجن عادی دارد ادامه می دهد تا پول مفاد آن برای سرمایه گذاری در بخش تولید موترهای برقی به دست آید. در بخش دیگر فابریکه کارگران برای آینده آمادگی می گیرند. آنان در جریان نصب کردن 350 پای روبات نارنجی رنگ هستند. این روبات ها بیتری های آیدی سی یا بیتری های ارزان قیمت را تولید خواهد کرد تا در موترهای برقی به کار برده شود که سال آینده معرفی خواهند شد. در عین حال 8 هزار کارگر این کارخانه وادار شدند که شامل صنف های مزدهم شوند. به گونه مثال 1500 کارگر گواهی نامه ویژه درباره این که چگونه با وسایلی که ولتاژ بلند دارد کار کنند به دست خواهند آورد. راینر پلز 59 ساله و کارگر پیشین از جمله افرادی است که نسل جدید کارگران شرکت فولکس واگون را آموزش می دهد. ما فرصت این را داریم که یک چیز کاملا جدید را اینجا بسازیم و فکر می کنم که آینده روشن به نظر می رسد. تا هنوز بازار موترهای برقی کوچک است و دلیل آن قیمت بلند و نبود استیشن های چارج برای مشتریان می باشد. در حال حاضر سهم موترهای برقی فقط در آلمان 1.6 درصد و در ایالات متحده 1.2 درصد می باشد. چین د پاک انرژی د تولید په منظور یو لوی اتومي ریاکتر جوړ کړی او داسې ښکاري چې دغه هیواد غواړي د دغه انرژی له اصلي ګټه اخیستونکو څخه وي دغه مرکز ته د مصنوعي لمر لقب ورکړل شوی او ویل کېږي چې په دوه زره پنځوسم کال کې به په بشپړه توګه فعال شي په دې اړه دا رپورټ وګورئ دغه ریاکتر په یوې کانکریټي ودانۍ کې جوړ شوی پایپونه او کیبلونه هرې خوا ته غزیدلي دي او د هغو سنسرونو له مجمع او نورو تجهیزاتو سره نخلول شوی چې د هستې شاوخوا قرار لري د چین سور بیرغ د ودانۍ په چت را زړیږي د دغې پروژې یو جګپوړی چارواکی سونګینتو وایي دوی هیله مند دي چې د دغې کارخانې له لارې د نړیوالو همکاري را جلب او اتومي انرژي په راتلونکي کې د بشریت د استفادې وړ وګرځوي موږ هیله مند دي چې د چین د اتومي انرژي ریاکتر تر دوه زره دیرسم کال پورې جوړ کړو خود دې کارخانې جوړول د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري او موږ هیله مند یو چې ډېر شمېر هېوادونه پکې برخه واخلي موږ په دوه زره اولسم کال کې د بیجینګ اعلامیه خپره کړه چې له امله اوس ډېرو ازمایښتي لابراتوارونو او هېوادونو خپل علاقه ښودلې اټومي انرژي داسې یو شی نه دی چې یو هېواد یې د ترلاسه کولو وړتیا ولري دغه ریاکتر د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري 
د دغې پروژې یو جګپوړی چینایي انجینیر دا منی چې چین د نورو پر وخت تللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې دی او د امریکا او جاپان اتمي ریاکترونو په ټولیزه توګه ښې نتیجې ورکړې خو ښاغلی سینګ ینتو وایي د چین مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو دې سکتور ته اوس ډېر پام اړولی چین د نورو لویو هیوادونو په نسبت په یو څه ځنډ سره د اټومي انرژۍ د تاسیساتو جوړول پیل کړي خو اختراعاتو ته زمونږ د سیمه ایز او مرکزي حکومت ډېرې توجه په خاصه توګه زمونږ د داخلي تولیداتو د سکتور ودې زمونږ د کارونو له سرعت سره یو څه مرسته کړې د ایست په نامه په دغې پروژې باندې چین امریکا او اروپایي اتحادیه روسیه جنوبي کوریا او هند په ګډه کار کوي د کلیفورنیا د سیلیکان والی سیمه د امریکا د اختراعاتو او تکنالوژی او مرکز ګڼل کیږي اوس چې پرمختللې تکنالوژي د چین او امریکا ترمند د تشنج موضوع ګرځیدلې په دغه مرکز کې میشت شرکتونه هڅه کوي چې له دغه حالت سره ځان عیار کړي په دې اړه دا رپورټ وګورئ د موبایل تلیفونونو د فایو جی شبکې مصنوعي زکاوت او خپله چلیدونکو موټرو په څېر نویو تکنالوژۍ په سر د امریکا او چین ترمنځ کړکېچ ته د نوې تکنالوژۍ سړه جګړه ویل کیږي په سیلیکان والی کې د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو څانګه د نویو متحدینو د موندلو په لټه کې ده په تېره بیا د تجارتي فضایي راکټونو او سټلایت تکنالوژۍ تولیدونکو شرکتونو همکاري ته دغه شرکتونه هڅه کوي چې مصارف کم کړي او مؤثریت زیات کړي مخترعین په سختو شرایطو کې د ارتباطاتو د ساتلو په خاطر په نویو لارو چارو فکر کوي خو چینایي مخترعین او شرکتونه هم د همدې مقاصدو لپاره دلته حضور لري د تکنالوژۍ ځینې شرکتونه هم د امریکا د دفاع له وزارت او هم له چین سره کار کولو ته زړه نه کوي د ګوګل د شرکت کارکوونکو سږ کال د چین او د امریکا د دفاع وزارت د پروژو له منلو ډډه وکړه مایکل براون د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې مشر دی هغه وایي په لویو شرکتونو کې له پنټاګان سره د کار کولو په هکله بېلابېلې نظریې موجودې دي د مصنوعي زکاوات او سایبر سیکورټي په برخو کې زمونږ ضرورت نسبت هغوی ته زیات ده خو کله چې خبره د کوچنیو شرکتونو شي هغوی هڅه کوي چې زمونږ په شان لوی مشتریان پیدا کړي او په لومړي ځل سل میلیونه ډالر وګټي په همدې خاطر دوی زمونږ د قراردادونو په وړاندیزونو کې برخه اخلي سلیکان والی لا تر هم په چینایي شرکتونو باندې د امریکا لخوا د نویو محدودیتونو د اغیز ارزونه کوي واشنگتن خای په شرکتونو فشار وارد کړي چې په چینایي تولیدي شرکتونو د مهمو اجزاو خرڅول بند کړي په سلیکان والی او چین کې حالات سم نه ښکاري پانګوال ډېر حساس شوي دي دوی په پانګونه کې له احتیاط څخه کار اخلي د امریکایي پروژو لپاره د چین څخه د سرمایه اخیستل اوس د پخوا په پرتله ډېر خطر لري هر څه سوکه شوي دي له شک پرته چې ډېر تاثیر لري د تکنالوژۍ امریکایي شرکتونو له ډېرې مودې راهیسې د چین مارکېټ ته د هغه شان لاسرسي غوښتنه کوي چې چینایي شرکتونه یې دلته په امریکا کې لري خو ځینې بیا په دې شک څرګندوي چې د چین له اقتصاد سره د ارتباط قطع کول به سمه تګلاره وي د چین د خلکو د فردي ازادیو سطحه د شاوخوا دېرشو یا څلوېښت کلونو په پرتله ډېره ښه شوې ده چې یو علت هم د نورې نړۍ سره رابطه ده د چین وضعیت ته په نه کتو سره مایکل براون استدلال کوي چې امریکایي شرکتونه د امریکا د پوځ لپاره د تکنالوژیو په جوړولو د خپل هیواد سره د مرستې تر څنګ ښه ګټه هم کولی شي د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې ماموریت اوس د پخوا په پرتله ډېر مهم ده ځکه موږ د چین سره د تکنالوژۍ په برخه کې سیالي کوو هغه سیالي چې امریکا غواړي د خپلې تکنالوژۍ د صنعت د مرستې پر مټې له چین څخه وګټي دا د دې اونۍ کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خپرونې د ښوالي لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو کاروان د امریکا غږ په پښتو دري او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ هیله ده چې تل له موږ سره اوسئ تر بیا الله